আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কার্বনের এসপি সংকরণ এবং ইথাইনোনুর গঠন তো এটা মোড়ে পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারের একটা এপিসোড তো কার্বনের এসপি সংকরণ তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে কার্বন পরমাণুর প্রত্যেকটা বীজ ও ইলেকট্রন বিশিষ্ট অবিটাল কিন্তু সংকরণে অংশগ্রহণ করবে না তো এসপি সংকরণ কখন হয় যখন কোনো একটা পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথ বা যোজ্যতা স্তরের একটা এস অরবিটাল এবং একটা পি অরবিটাল মিশ্রিত হয়ে দুইটা শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে তো কার্বনের যদি আমরা উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাস করি তখন আমরা দেখতে পাই একটা এস অরবিটালে এস অরবিটালে বিজয় ইলেকট্রন থাকে এবং তিনটা পি অরবিটালে কিন্তু বিজয় ইলেকট্রন পাওয়া যায় কিন্তু এখানে যখন কার্বনের এসপি সংকরণ হবে তখন একটা এস অরবিটাল এবং যে কোনো একটা পি অরবিটাল সংকরণে অংশগ্রহণ করবে অবশিষ্ট দুইটা পি অরবিটাল কিন্তু অসংকরিত অরবিটাল হিসেবে থাকবে বা বিশুদ্ধ অরবিটাল হিসেবে থাকবে তো এখানে যে কোনো একটা পি অরবিটালই সংক্রণে অংশগ্রহণ করতে পারে তো আমরা বর্ণনা সুবিধার জন্য ধরে নিলাম পি এক্স অরবিটালটা সংক্রণে অংশগ্রহণ করল তাহলে পি জেড এবং পি ওয়াই এই দুইটা অরবিটাল হচ্ছে অসংকরিত অরবিটাল হিসেবে থেকে যাবে তো যখন কার্বনের একটা এস অরবিটাল টু এস অরবিটাল এবং টু পি এক্স অরবিটাল টু পি এক্স অরবিটাল হচ্ছে এখানে সংকরণে অংশগ্রহণ করবে যার ফলে আমরা নতুন যে সংকরিত অরবিটাল পাবো এরা দেখতে হবে এই রকম এবং এরা একটা করে বীজ ইলেকট্রন বহন করবে দুইটা অরবিটালের শক্তিমাত্রা একই হবে এবং এদের দিক বিন্যাস হবে সরল রৈখিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের আকার কেমন সরল রৈখিক এবং এদের মধ্যবর্তী কোনের মান হবে একশো আশি ডিগ্রি তো যেহেতু কার্বন কার্বনের যে ইথাইন গঠন এটা আণবিক সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ টু তার মানে এখানে দুইটা কার্বন পরমাণুর মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হবে পাশাপাশি হাইড্রোজেন পরমাণু কার্বনের সাথেও বন্ধন তৈরি করবে এখানে আমরা পাব কার্বন বন্ড কার্বন মানে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন একটা পাবো এবং কার্বন বন্ড হাইড্রোজেন এরকম সিগমা বন্ধন পাবো দুইটা তাহলে এই অনুতে টোটাল সিগমা বন্ধন পাওয়া যাবে হচ্ছে তিনটা আমি কিন্তু এখানে সিগমা বন্ধনের নাম্বার লিখেছি মোট বন্ধনের নাম্বার লিখিনি এখানে কিছু পাই বন্ধনও পাওয়া যাবে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব তো সিগমা বন্ধন কয়টা পাওয়া যাবে তিনটা একটা হচ্ছে দুইটা কার্বন পরমাণুর মধ্যে আর বাকি দুইটা হচ্ছে কার্বন বন হাইড্রোজেন তাহলে একটা কার্বন এবং একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে তো এখন এই যে শঙ্কর অরবিটালগুলো এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা করে এস অরবিটালের সাথে কিন্তু বন্ধন তৈরি করবে পাশাপাশি কার্বনের মুখোমুখি দুইটা শঙ্কর অরবিটালের মধ্যে মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে সিগমা বন্ধন তৈরি হবে তো আলটিমেটলি এদের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়াটা হবে এরকম এটা একটা শঙ্কর অরবিটাল কার্বনের এটা আরেকটা শঙ্কর অরবিটাল এদের মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে এখানে একটা সিগমা বন্ধন তৈরি হবে তো এটা একটা এসপি অরবিটাল এটা একটা এসপি অরবিটাল তো কার্বনের একটা করে এসপি অরবিটাল যে ফাঁকা রয়ে গেল শঙ্কর অরবিটাল এই এসপি অরবিটালগুলো একটা করে হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের এস অরবিটালের সাথে বন্ধন তৈরি করবে তো এটা হচ্ছে ওয়ান এস অরবিটাল এর সাথে হাইড্রোজেন এস অরবিটালের সাথে সে মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে এখানে সিগমা বন্ধন তৈরি করলো কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে কার্বনের পি ওয়াই এবং পি জেড অরবিটাল এরা অসংকরিত বা বিশুদ্ধ অবস্থায় থেকে যায় তাহলে এখানে আমরা আগে পি ওয়াইটা যদি এরকম হয় তাহলে পি জেড হবে এরকম তো এখানেও পি ওয়াই এবং পি জেড হচ্ছে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে বা অসংকরিত থাকে
এখন এই যে বিশুদ্ধ বা অসংক্রমিত অবিটালগুলো এগুলো হচ্ছে পাশাপাশি অধিক্রমণ করে মানে পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে বা পাশাপাশি এদের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয় যেটা দুর্বল প্রকৃতির বন্ধন হয় এবং এই বন্ধনটাকেই বলা হবে পায় বন্ধন যেহেতু এখানে অসংক্রমিত অবিটাল সংখ্যা দুইটা বা দুই জোড়া এ কারণে এখানে পায় বন্ধন হবে দুইটা এর আগে যখন আমরা এসপি টু সংকরণ করেছিলাম কার্বন পরমাণুতে তখন আমরা দেখেছি অসংক্রমিত অরবিটাল ছিল প্রত্যেকটা কার্বনে একটা করে এ কারণে ওখানে পায় বন্ধন তৈরি হয়েছিল একটা যেহেতু এখানে প্রত্যেকটা কারাবনে দুইটা করে অসংক্রিত অরবিটাল আছে তাই এখানে পায় বন্ধন তৈরি হবে দুইটা এটা পিজেড অরবিটাল পরস্পরকে উপরে উপরে অধিক্রমণের ফলে তৈরি করবে হচ্ছে একটা একটা পায় বন্ধন পাশাপাশি পিওয়াই অরবিটাল পরস্পরের সাথে পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে এখানে তৈরি হবে আরেকটা পায় বন্ধন তো আলটিমেটলি ইথাইনের গঠনে আমরা পাব মাঝখানে এটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন উপরে একটা পাই নিচে আরেকটা পাই এবং পাশাপাশি হাইড্রোজেনের সাথে একটা করে সিগমা বন্ধন এবং এই অণুর আকৃতিটা কেমন হবে আমরা আগেই লিখেছি সরল রেখিক হবে এবং বন্ধন কোণের মান হবে কত ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো আশা করি সবাই আজকে এই কার্বন পরমাণু এসপি সংকরণ এবং এসপি সংকরণের মাধ্যমে যে সে অণু গঠন করে ইথাইন অণু এই গঠন প্রক্রিয়াটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য